നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിനെ പറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലിശ അറിയാലോ പലിശ നമുക്ക് പറ്റാത്തതാണ് എന്നാലും അറിഞ്ഞിരിക്കാം അതിനു വേണ്ടി പറയാം കേട്ടോ രണ്ട് തരം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് സാധാരണ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റും ഉണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വാർഷ വർഷാവർഷം അതായത് ഒരു വർഷത്തിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നാലിലൊരു ഭാഗം ഇടാം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം ആറ് മാസം ഒരു വർഷം ഇടുന്നതിന് നമ്മൾ സാധാരണ കണക്ക് കൂട്ടിയത് ഒരു വർഷം ഇടുന്ന പരിശീലനം പറ്റിയാൽ പക്ഷെ ഒരു വർഷം അല്ലാതെ രണ്ട് വർഷത്തേക്കോ അര വർഷത്തേക്കോ കാൽ വർഷത്തേക്കോ ഇങ്ങനെ ഒരു എമൗണ്ടിൽ നമ്മൾ പൈസ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയോ കട എടുക്കുകയോ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ശ പലിശ ഏത് രീതിയിൽ കണക്ക് കൂട്ടും എന്നുള്ളതാണ് സിമ്പിളി കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ പറ്റി പറയുന്നത് അഥവാ ഒരു വർഷത്തിൽ നമുക്ക് ഇത്ര പലിശ കിട്ടുന്നുണ്ട് അടുത്ത വർഷം ആ പലിശയും ആ പലിശ മുതലിനോട് കൂട്ടി അതിൻ്റെ പലിശ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ പലിശ അടക്കം കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ പറ്റി പറയുന്നത് മറ്റേ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വർഷത്തിൽ സാധാരണ കണക്ക് കൂട്ടുന്നതാണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് സാധാരണ ഉള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് അതിന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആദ്യം പറയാം സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ബാങ്കിൽ നിന്ന് എടുത്തെന്ന് കരുതാം ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കും എടുക്കുമോ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമോ എന്തായാലും സാരമില്ല അപ്പം ബാങ്കിൻ്റെ മാനേജർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് പതിനഞ്ച് ശതമാനം അല്ല ഇരുപത് ശതമാനം ആയിക്കോട്ടെ ഇരുപത് ശതമാനം പലിശ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് നമ്മളത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു വർഷത്തിൽ കണക്ക് കൂട്ടുന്നതാണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഞാനതിന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എത്ര ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ ശതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നൂറാണ് അല്ലേ എത്ര ശതമാനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ നൂറിൽ എത്ര ശതമാനമാണോ ബാങ്കുകാർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മളിവിടെ എഴുതണോ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത് ശതമാനമാണ് അവർ നമുക്ക് പലിശ തരുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അഥവാ നമ്മൾ പ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ നമ്മൾ ഇരുപത് ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് ബാങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഇടുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ശതമാനം പലിശ കിട്ടും പലിശ മാത്രം നോക്കിയോ അപ്പം എങ്ങനെ എഴുതുക എന്ന് നോക്കിക്കോ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് അതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് ഇതിനെ പറയാം ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ റേറ്റ് അഥവാ തോത് എന്നുള്ളത് ആറ് എന്ന് നമ്മളതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ഈ കാണുന്ന ഒന്ന് അതാണ് ഇയർ നമ്പർ ഓഫ് ഇയർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് നമ്മൾ പൊതുവെ എൻ എന്നുള്ള അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുക ഇതിന് പൊതുവെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ലെറ്റേഴ്സാണ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഇടുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അത് പറഞ്ഞു തരാം കാണിച്ചു തരാം ഈ ഇതാണ് ടൈം ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഇട്ടത് ടി അഥവാ എൻ എന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഇയർ എന്ന് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് എത്ര ശതമാനം എത്ര തോത് തോത് നമ്മൾ പൊതുവെ ശതമാനത്തിലല്ല പറയാം ഇപ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ബാങ്കിൽ ഒരു വർഷം നമ്മൾ ഇട്ടാൽ എത്ര രൂപ നമുക്ക് പലിശ കിട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഇൻട്രസ്റ്റിന് ഐ എന്നുള്ള ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നോക്കാം എത്ര വേണ്ടാവും ഇതാ ഇത് വെട്ടി ചെറുതാക്കാം നൂറും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ രണ്ട് പൂജ്യം വെട്ടി പതിനഞ്ചിന് ഇരുപത് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ എത്ര കിട്ടും മുന്നൂറ് കിട്ടും പതിനഞ്ചിന് ഇരുപത് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ മുന്നൂറ് അപ്പോൾ മുന്നൂറ് രൂപയാണ് എന്ത് പലിശ കിട്ടുക അതായത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ഇട്ടാൽ പലിശ നമുക്ക് മുന്നൂറ് രൂപ കിട്ടും പതിനയ്യായിരം രൂപ കൊടുത്താൽ മുപ്പതിനായിരമാണ് പതിനയ്യായിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് എന്നല്ലേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പതിനഞ്ചായിരം പതിനഞ്ചായിരം രൂപ ബാങ്കിൽ നമ്മൾ ഇട്ടുകയെന്ന് കരുതുക ഇരുപത് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ ബാങ്കുകാർ നമുക്ക് തരുന്നത് അത് ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് എങ്കിൽ അതാണ് ഇതിൻ്റെ പലിശ നിരക്ക് ഇതും വെട്ടി ഇതും വെട്ടി നൂറ്റമ്പതിന് ഇരുപത് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ നൂറ്റമ്പതിന് ഇരുപത് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ മൂവായിരം രൂപയായി അപ്പോൾ മൂവായിരം രൂപയാണ് നമുക്ക് പലിശ കിട്ടുന്നത് ഇനി ആകെ മുതൽ എത്രയൊക്കെ കിട്ടുക ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കൂടുകയാണോ ചെയ്യുക കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക പലിശ ഈ ഇത് അതായത് ആ പതിനഞ്ചായിരത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനമാണ് മൂവായിരം എന്നു
ബാങ്ക് മാനേജർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ലോൺ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തരാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ ലോൺ തിരിച്ചടക്കും ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചടക്കുമ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം പലിശ തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ വേറൊരു ബാങ്കിൽ പോയി ഇതേ ഒരു ലക്ഷം രൂപ പറഞ്ഞു അയാൾ പറഞ്ഞു പതിനഞ്ച് ശതമാനം പലിശ തരണം എന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കുക ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ ലോൺ പലിശ കുറവുള്ള എടുത്തു നിന്ന് ഇനി നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് പൈസ നമുക്ക് ലാഭമല്ല നമ്മൾ പൊതുവെ നോക്കുക എവിടെ നിന്നാണോ ലാഭം കൂടുക അപ്പോൾ ഈ ലാഭം ഈ പറഞ്ഞ മുതലും മുതൽ വെച്ച് അങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം പറയുന്നത് ആ അത് ഓരോ ബാങ്കിനുള്ള ഡിമാൻഡ് പോലെ കനറ ബാങ്ക് പോയാൽ വേറൊന്ന് സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് പോയാൽ വേറൊന്ന് എസ് ബി ഐ ബാങ്ക് പോയാൽ വേറൊന്ന് പിന്നെ നമ്മളെ സഹകരണ ബാങ്ക് പോയാൽ വേറൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോ ബാങ്കിലും വ്യത്യസ്ത അതിൻ്റെ പലിശ ആ പല പല രീതിയിലെ പലിശ ഇത് കൂട്ടുക അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മെത്തേഡാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ പറയാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഉണ്ട് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഉണ്ട് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഒരു ബാങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് സാധാരണ പലിശയാണ് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഒരു ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബാങ്കുകാർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അതിന് മുപ്പത് ശതമാനം പലിശ തരാം തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിൻ്റെ മുപ്പത് ശതമാനം ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിന് മുപ്പത് ബൈ നൂറോട് ഗുണിക്കുക ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് ഇതും വെട്ടി ഈ രണ്ട് പൂജ്യം വെട്ടി ബാക്കിയുള്ള ഇരുന്നൂറ്റമ്പതിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച എത്ര കിട്ടും എഴുന്നൂറ്റമ്പത് എന്ന് കിട്ടും എഴുന്നൂറ്റമ്പത് കിട്ടി പിന്നെ ഒരു പൂജ്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് എഴുപത്തഞ്ച് കിട്ടി പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യം ഉണ്ട് രണ്ട് പൂജ്യം നമ്മൾ ഇട്ടു മൊത്തം എത്ര കിട്ടി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിൻ്റെ മുപ്പത് ശതമാനം എത്രയാണ് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അഥവാ ഈ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ആ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പൈസ തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ആകെ എത്ര രൂപ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിൻ്റെ കൂടെ ഈ പറഞ്ഞ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയും കൂടെ ബാങ്കുകാർ തരും അപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര പൈസ ആയി മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ഇത് മനസ്സിലായോ ഇതാണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇനി കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ്